Hello guys, good afternoon. Ito si Jean ng 11.9 Workshop. And like I said, sa aking former, sa dati kong vlog na about starting a workshop, no? Isa sa mga pinaka-importante at or I, I should say na first na workshop project na gawin ng isang woodworker ay isang matinong workbench, no? So, kaya ngayon, gumawa ako ng workbench. Since kailangan ko rin ng bagong workbench, sabi ko nga, uh, yung luma ko workbench is hindi na maganda. And I want to make a new one na sturdy, matatag, at matibay, but at the same time, mura lang, cheap. So, since hindi tayo ganun karaming pera ngayon dahil may ECQ at mahirap magharap ng materials, di ba? So, ito ay ginawa ko using only the cheapest material available. At yon ay uh, paluchina or pallet wood. Actually, hindi na mayala to pine. I think it's parang malipis na mahogany. It's 1 by, ano, 1 by 3, tas, ano, below 1 inches siya. So, since below 1 inches siya, kailangan natin gawan ng uh, techniques para mapatatag yung workbench. And don't worry, papakita ko sa inyo mga techniques na ginamit ko para maging matibay siya. But the point is, guys, marami sa YouTube na mga, tao dito, na plans or, you know, uh, how-to na mga workbench. But kung, may, kung mapapansin nyo, ano yung kanilang... Uh, pare-pareho lang, di ba? Kasi medyo mahal yung mga materials na ginagamit nila, di ba? So, sa ibang bansa kasi, mura lang ang kahoy. Dito sa atin, medyo mahal. No? So, kailangan medyo mag-adjust tayo. Paano kung mga new, mga bagwan lang tayong woodworkers, no? Wala pa tayong access sa mga power tools, no? Pwede mong gawin ang workbench na ito, gamit lang ang lagari at uh, barena, or kahit wala na yon, kahit martilyo at paku lang at lagari, kaya mo na siyang gawin, no? So, kung makikita nyo, gumamit lang ako ng power tools sa kanya para mapabilis. Pero, you can do this absolutely using only manual tools, no? Ang importante, guys, kahit hindi maganda yung workbench, ang importante, matibay siya at sturdy. Yun lang. At matatag, di ba? Yun ang kailangan na, na workbench mo, no? Hindi mo na kailangan gumastos ng pagkamahal-mahal. Kasi, ang workbench is workbench. So, masisira lang yan. Ma matatama na kung ano-ano, hindi yan pang display. So, kailangan gamitin mo yan for your work. So, talaga in the future, talaga masisira lang siya, no? So, mas maganda na rin siguro na gumasas ka na lang ng murang materials kaysa mag-invest ka sa mahal na workbench, no? So, guys, without further ado, panoorin natin kung paano kung ginawa yung workbench na to. Okay, guys. Uh, first things first, kailangan natin i-trim yung palochina sa 3 inches na width. Since lampas siya ng 3 inches, I think 3 and a half yata sila. So, para maging uniform lahat, kailangan ko silang bawasan para maging uh, 3 inches. And I'm using a table saw for that para mas mapabilis yung trabaho. So, sinupat ko lang ng 3 inches yung fence, ang layo sa blade, at saka ako pinakain yung uh, wood sa table saw. And kung mapapansin nyo, gumamit ako ng dalawang push sticks para naman mas safe at mas uh, madaling, or yan, mas, malig mas maligtas gamitin yung table saw. So this time puputulin ko naman yung legs, yung maiging legs pa sa kanilang length at yon ay 28 and a half inches. So gumawa ako ng stop block sa aking tawag dito, panel cutting jig ng table saw para mas uh, madali ko siyang maputol at laging eksakto yung kanyang uh, pagkaputol. No? So kung makikita nyo, ilalapat ko lang yung kahoy at i-stop ko lang doon sa stop block and then putol na using the table saw. So, mas safer gamitin to kesa sa tawag dito, kesa dun sa miter gauge, mas safer na gumamit ng uh, panel cutting jig or ng uh, cross cut jig para sa table saw, no? So guys, so since malipis yung mga papel, uh, kailangan ko ilaminate yung dalawang piraso, gata legs. So, pag didikitin ko, using glue lang. So, normal na shell with glue lang. At tapos, ikaklam ko lang sila para tumibay, no? And then, I'll just let it dry. Ayan ko lang na matuyo ng mga ilang oras bago ko gawin ulit, no? At para makatipid sa clamps, ikaklam ko sila ng sabay-sabay, no? Actually, ito ang pinaka-enjoyable part nitong ginagawa ko yung pag-glue. Kasi, 
wala lang, ewan ko, pero na, talaga akong nafe-feel na something really special pag nag-uglo ka, tapos lahat ng ginlo mo is dumikit lahat, no? Na maganda yung pagkakadikit, ang galing talaga. And nga pala, inano ko to, nireinforce ko to ng screws uh, para mabilis matuyo since shell wood ang ginamit ko matagal siya matuyo eh. Pero kung mabilis yung glue nyo, kahit wala ng screw, okay na yon So after matuyo nung legs, inassemble ko na sila at nakita nyo naman, inassemble ko to sa sahig. And I'm just using screws here. Hindi ko sila ginlu kasi, uh, well, it's an option. Kung gusto nyo yung glue, okay lang naman. Pero kasi pwede, kasi pwede akong umalis dito sa shop ko or pwede kong palitan ito in the future. Mas madali ko siyang kalasin kaya in-screw ko na lang. So tatlong screws ang ginamit ko bawat legs and I make sure that they're one, uh, 90 degrees straight gamit ang aking speed square. So, pinipili ko sa kahoy yung pinakamaganda at yun ang hinaharap ko. Tapos yan, sinusukat ko na speed square. And then, screw lang. Tatlong screws. Okay na yon So, okay naman, lalagay ko yung bottom shelf na magsisilbi rin cross brace at gumapit ako na spacer na 2.5 inches ang kapal I mean 3 inches ang kapal, yes kasi ang ano ko dyan, ang gagawin ko dyan is baka in the future maka-order ako ng mas malaking caster wheels so pwede kong lagariin na lang yung nasa dulo para ilagay yung caster wheel hindi ko na kailangan baguhin yung buong workbench no? kaya naglagay ako ng space pero pwede mo naman yung isagad diretso na sa sahig kung meron ka ng caster wheel na para sa'yo but I like na medyo nakataas din siya para nawawalis ko rin yung ilalim, di ba? So again, screws lang guys, walang ano to, walang glue. Ayun. At ang hirap gumawa kung wala kang workbench. So guys, ito naman kinakabit ko na yung cross bra uh, cross brace niya, no? So para mas lalo tumatag yung ating workbench. And here, kinlam ko lang siya para hindi siya gumalaw. Tapos, sinigurado ko 90 degrees using a speed square. And then again, screw lang ang katapat. So, not, nothing fancy. Hindi natin kailangan mga special na fasteners para dito. Screw lang, guys. Okay na yun. para Pero para makasigurado, gumamit ako ng mas mahabang screw. I think 2 inch ang ginamit ko para dito. Para sigurado na matatag siya. You can see na yung aking table ay nakabaliktad. Baliktad yan, guys. Para mas uh, flat. No? para mas level yung kanyang taas kapag nailagay na yung tabletop no? Tapos guys, yung sa taas naman or yung sa baba pala, ito pala yung sa ibabang uh, shelf, yun naman na yung kakabit ko. Again, screws lang yan guys. Just 2 inch screws, no? Yan, para makita nyo mabuti. So remember, nakabaliktad yung workbench. So ito yung pinakamagiging ilalim niya na part. So keep everything 90 degrees using uh, speed square or squala. Siguraduhin nyo lang yung na uh, ano lahat, level lahat at pantay lahat para maging mas lalong sturdy ang yung workbench, hindi ba? And then, gawin mo lang yan sa other side. So, ganun lang yon So, yung duplicate mo na sa kabila. So, para tumibay, mas lalong maging sturdy yung tabletop. Lalagyan ko lang ulit ng cross bench sa taas. No? And ito ay binarena ko at in-screw din pero ngayon kinountersink ko yung screw hole para medyo pumantay naman yung kanyang labas, hindi ba? So naglagay ako dito ng uh, ilang spacers or ilang uh, braces, no? 
Again, keep everything 90 degrees using your speed square or squala. So, siguraduhin nyo lang na pantay lahat para pag nilagay nyo na yung tabletop, hindi kayo magka-problema, no? And tumitingin ako sa cellphone kasi wala lang. <laughs> Pero guys, enjoyable itong paggawa na ito. No? Mas gusto ko talaga yung gumagawa kaysa sa mga kung ano nung nag, nagtatapas o nagpuputol. No? Tapos sinukat. You may be wondering, no? siguro nagtataka kayo bakit ko sinukat pa yon at bakit hindi yata pantay yung uh, yung brace dito sa kaliwang side. no yon ay dahil lalagyan ko yan ng uh, vice o yung uh, woodworking vice. Ililipat ko dyan. So gumawa ko na space para dun sa woodworking vice. So, kasi na-mount yung woodworking vice dun mismo sa frame ng workbench imbis na dun sa tabletop. Para kung palitan ko man yung tabletop, hindi ko na kailangan baklasin yung vice. And guys, napakabigat ng aking vice. It's around, I think, 20 kilos. So, so sobrang bigat. So, mas maganda ko ilagay ko siya sa frame para mas matibay siya. Okay guys, ngayon naman naglagay ako ng ano, ng isa pang layer dun sa legs, no? Pero ngayon naman pa-cross o pa-tagilid siya. So, para maging parang letter L yung legs, no? So, this, ito magbibigay sa kanya ng mas stable at mas sturdy na na katawan, na frame, no? So, you can see, naging low ko siya since uh, pwede ko naman yung baklasin since ididikit ko siya dun sa mismo sa legs na pinagdikit natin kanina, no? And then, in-screw ko lang using 2 inches uh, na screws para mas tumibay now pwede ko itong putulin ng table saw pero tinamad na ako dito na iset up pa yung table saw so ang ginawa ko, kinabit ko na lang sya at in-screw ko and then gagamitin ko yung Japanese saw para putulin na lang yung sobra sa taas no so, ito yung magbibigay sa workbench natin ng mas uh, extra na tibay at extra na tatag. Para kahit na you know, mag-pound mag, mag tayo or mag-martilyohan natin sa ibabaw, no? tapos kahit yanig-yanigin natin siya, uh, uh, yung tulak-tulak natin, hindi siya gagalaw. No? May kita niya yung resulta niyan mamaya. So guys, hindi ko nakuna ng video, no? pero nireinforce ko yung paglalagyan ko ng vice. Nilagyan ko pa ng extra ng mga kakoy para mas malagyan ko siya ng uh, screws at malagyan ko rin ng bolt para i-hold yung vice. So may kita nyo rito, kinakabit ko na yung vice. Una, in-screw ko muna siya and then nilagyan ko siya ng bolt. So para ilagay yung mahabang bolt, gumamit ako ng auger bit mula sa... Yeah, gumamit ako ng mahabang auger bit. Ang kasong problema yung auger bit ko is no, mapurol na. So, hindi naging successful yung ginawa ko rito. Ang ginawa ko sa kanya is binutas ko lang siya ng ordinary HSS drill bit. No? Pero okay naman. Nagawa ko naman siya at naibolt ko naman na maayos yung vice. So guys, uh, oras na para ilipat ko yung tabletop. Galing doon sa aking lumang bench. At yung tabletop na yan ay dalawang 3 port na marine plywood. So, sigurado namang matibay yan. Pero kung gusto nyo, pwede nyo pang gawing hanggang apat na layers kung gusto nyo, no? Pero, syempre, nagtitipid tayo. Kaya yung lumang tabletop na lang at dalawang layers lang yan. At mukhang okay naman lahat. Chineko ko kung pantay. And yes, pantay lahat. And, testingin natin kung matibay yung frame na ginawa ko. <laughs> so, ito tinatawag na Matias Wandel Test. Jumping Test. Kung matatag. Yes, matatag po siya at matibay. So, I think okay na. Pasado na. Pwede, pwede na. Okay guys, so isa-secure ko na yung tabletop sa frame. At i-screw ko lang yan sa ibabaw. No? At i-countersink lang yan para siguradong flat. Now, pwede mo siyang i-screw mula sa ilalim. Uh, sa pagitan ng pocket holes o maglagay ka extra na kahoy para may screw siya doon pero ako mas gusto ko na screw lang sa ibabaw para pag kailangan kong palitan mat madali ko na siyang tanggalin nang hindi ko na ginagalaw yung mga nakatambak sa ilalim no mas madali ito para sa akin pero whatever flows your boat guys kung gusto nyo sa, is sa ilalim nyo screw doon nyo gawin no at 
kung makikita nyo, nandun na yung vice, naka-install na, matibay na yan, naka-install sa frame mismo, so talagang matatag din siya. And yung bigat ng vice, kasi sobrang bigat siya, is nakatulong na maging stable, yung mas lalo maging secure and stable yung aking uh, workbench, no? Ngayon naman, tatabasin ko yung bottom shelf. Gam ga gamit lang one fourth na plywood. At uh, dito, ginamit ko ang aking trusty black and decker matrix na circular saw or trim saw. So, napaka-handy talaga ng tool na ito. Lalo na pag mga ganito, malilipis na plywood lang. <laughs> Yakang-yaka niya. Okay, ngayon naman guys, ikakabit ko na yung kanyang bottom shelf. At pako lang to guys, hindi ko na in-screw. Kung makikita nyo na straight lang to, flat lang, hindi ko na nilagyan ng fancy uh, things para mag-fit sya sa gilid. No? Kasi may balak din akong gawin nyo sa gilid. Actually, balak ko itong lagyan ng uh, drawers and cabinets. So, para mas pantay sya. So, hindi ko na pinaksay ng panahon na ikorte pa yung bottom shelf. Kasi alagyan ko rin man ng plywood na siding yan next time, no? And this is the final product, guys. So, tapos na yung ating workbench. At nilagay ko lang yung aking drawer sa ilalim para lang makita nyo kung ano maiging resulta nyan pag natapos na ng buo. So, guys, ayun. Ayun guys, so relatively tapos na yung workbench, no? Pero, of course, kung kayo gagawa nito, pwede nyo pang i-improve, no? Pwede nyo palagyan ng mga shelves, ng cabinets, whatever you want, no? At pwede nyo ring lihain, kasi ako hindi ko na liliha, <laughs> okay? So, tinamad na ako. And of course, it's a workbench, no? Sabi ko sa inyo, workbench yan. Hindi yan kailangan sobrang ganda. Uh, unless talaga OC kayo, gusto nyo na yung mga projects nyo, kahit workshop projects, maganda. Ako hindi ako ganun. I want my workshop projects to be utilitarian no? Ut pang utility, pang gamit no? hindi ko kailangan pagandahin kasi alam ko naman mababarag lang to eh kasi lahat ko siyang gagamitin so what for, hindi ba? but, but, I'm not stopping you kung gusto nyo pagandahin yung workbench nyo uh, lihayin nyo, pintorahan nyo, lagyan nyo ng varnish I don't care, gawin nyo lahat yun kung gusto nyo, it's your workbench not mine, okay? so, so ba't di ko sinabi yung size ng workbench ko kasi tinailor fit ko to para sa akin Kasha to sa aking workshop. It's uh, 4 feet by 2 feet yung table size. At ang height niya is 31 inches, no? Without caster wheels. So, nalagyan ako pa ito ng caster wheels pagdating, pag-order ko. Kasi hindi pa ako na-order, no? But anyway, it's usable na. It's strong, sturdy. Pwede-pwede nang gamitin for woodworks or any works na gusto mo, no? I think pwede pa ako mag-welding dito. Patawang ko lang ng steel plate. So, napakatibay talaga ng workbench na ito. And, I only made it using materials that is relatively cheap, no? Na sobrang mura lang at magagawa to kahit sino. Kahit mga bagwang woodworkers kaya ang gawin ito, no? So, guys, again, thank you so much for watching. I hope na may natutunan kayo. Stay tuned kasi marami pa akong uh, gagawin dito sa shop. At lahat yun, ibablog ko para sa inyo, no? Guys, para makita nyo. So, again, guys, thank you so much. And this is Jean from 119 Workshops signing off.